Boric, euh, comment vit-on cette situation un, un peu étrange ou finalement bon, le départ de, de Ricardo déjà ouais, moi, dé, 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 Déjà, je veux dire un mot sur, sur Ricardo parce que il faut lui rendre hommage, c'est quelqu'un de très très bien, vraiment. Je, je, je le savais, hein, c'est pas, pas une découverte. Hein. Quand on regarde, comme, comme un joueur l'a dit, hein, quand on regarde son, son CV, euh, on ne peut être que respectueux, vraiment respectueux. Parce que c'est un grand monsieur à tout, à tout niveau. Hein. C'est un grand monsieur dans le football, c'est un grand monsieur dans la vie. Et euh, bon, il savait. Euh, on sait quand on est entraîneur, comme ça, que ça c'est des choses qui peuvent arriver. Bon, voilà. Mais je tiens à, à, le, à le remercier parce que c'est vraiment quelqu'un qui est courageux en plus. Hein, euh, on, on savait toutes ces qualités-là, on les savait. Mais ça a été difficile parce que sur l'ensemble le, de, 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 de sa, enfin sur, sur la, 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 sa venue, ça a été très, très court. Il n'a pas pu faire grand-chose. C'était difficile. Et puis sans, sans pouvoir euh, avoir des joueurs qui lui choisissent, et bon, c'est pas, pas simple non plus. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de très bien. J'ai eu beaucoup de plaisir à le retrouver. Et puis, euh, je garderai toujours un très bon souvenir et j'aurai toujours des relations avec lui sans problème. Quand vous dites, comme un joueur l'a dit, tu as des joueurs qui ont pris la parole aussi un peu pour... Euh... Ah oui, bah oui, oui, oui. Euh... Ah oui, oui. Beaucoup bah, Ça a été très, très bien fait. Hein. C'était très, très bien fait. Hein. Euh, C'était très bien dit. Il n'y avait rien à rajouter. Hein. Et, et C'était quelque chose qui était, qui était sensé, qui était intelligent. Et quand, quand il a dit ça devant tout, les, tout le monde, c'était parfait. Il fallait... Euh... Il fallait être là au moment où, on, où il fallait recevoir ce message-là et ça a, été, ça a été très très bien. C'était un bel hommage, je lui avais dit moi d'ailleurs, je lui ai dit. Donc c'était la, la meilleure des choses à faire. Oui, oui. Mais sans polémiquer, euh, vu de l'extérieur, on a du mal à comprendre en fait ce départ. Il est venu pour rendre service, il part dans, un peu dans la confusion de l'extérieur encore une fois. Donc est-ce qu'on a, voilà, est qu a l'impression que ce, ce club euh, prend des décisions un petit peu à l'emporte-pièce ben, Ricardo, ouais. Alors, ce, ce qui s'est passé, c'est que quand on retrace un petit peu là, toute la, le cheminement de, de, de la saison, il y, a de, il y a des très bonnes choses. C'est ça qu'on est en train de gommer là. Toute la première partie, elle est très très bien. Jusqu'en décembre, c'est très très bien. Il y a eu des bon, alors il y a eu la non qualification en Coupe d'Europe, mais bon, c'était euh, c'était quand même, on est on n'est pas passé loin. On savait qu'on avait une équipe de, de, de très très jeunes joueurs. On est à 42 matchs, 42 matchs actuellement. On est plus, je crois, que Rennes quand tu es encore en Coupe d'Europe. Donc ça veut dire qu'on a fait quand même des choses difficiles. Et là, on a, on a depuis, euh, de, depuis janvier, euh, on, a eu, on a eu du mal à repartir. Le problème, il est là. Le problème, il est là. Mais tout ce qui s'est passé avant, il y a eu des belles choses. Et il ne faut, faut pas renier ça. Il y a eu, il y a eu, il y a eu des matchs euh, très, très bien. On était dans un groupe difficile au niveau, de, par exemple, de la, en Coupe d'Europe, avec deux, deux équipes là, qui sont qualifiées encore. Donc ça veut dire que c'est quand même... Euh, moi j'avais dit que c'était des niveaux de Champions League, mais ils le sont, hein, c'est vraiment des très belles équipes. Donc on a, on a fait une très belle première partie. Après, 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 ça, il faut, la, 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 la machine n'est pas repartie, il y a eu plein de petites choses qui font que des matchs reportés, des, euh, des situations, alors je ne veux pas... Euh, mais des situations de VAR qui, qui ont été difficiles, on est l'équipe la plus pénalisée à ce niveau-là. On est l'équipe qui, qui a eu le, le plus de matchs reportés. Euh, on, on reporte un match comme Marseille entre deux, trois matchs à l'extérieur. C'est des choses qui, sont, qui paraissent bénignes comme ça, mais qui sont très très graves pour nous. Très très graves à, à gérer. Voilà. Mais pour Ricardo, qu'est-ce qu'il a mal fait en fait Qu'est-ce qu'il n'a pas fait mais, mais, mais non, mais il, il, faut, de... il faut que le, pro... le propriétaire a bien dit, c'est pas une question de personne, c'est pas une question, c'est une question de résultats. Il faut des résultats. Le propriétaire veut des résultats. Voilà. Donc là, il a estimé que dans janvier, février, c'était pas euh, suffisant pour. Euh, c'est tout. Est-ce que vous avez eu l'impression de perdre le vestiaire Non, parce que c'est ce qui, se... en général, c'est ce qui se passe quand les résultats sont difficiles. Ça se passe, ça se... pas. Moi, par rapport à tout ce que j'ai vu, il n'y a rien, il a rien de, 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 de grave. Il n'y a rien de grave. C'est une équipe qui peut repartir très vite. C'est comme ça. Ils sont très jeunes. Il hein. faut savoir que c'est très jeune. Mais quand on accumule, on a beau leur dire hein, toutes ces choses-là. Je leur ai dit, on, on leur a dit, on leur a répété que il y a eu des belles choses de fait. Il des... faut avoir confiance en, en soi aussi. Mais C est, c est, on est dans une période difficile. difficile. Il y a beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements au club depuis pas mal de temps. Quoi. Alors, comment toi, tu connais par cœur ce club, mmh. c'est dans ton ADN, comment tu vis ça en fait toi Parce que tu as eu Ricardo, il n'est plus là. Donc tu te retrouves Je vis ça, ça, je, je vis ça pas bien. 
Et forcément, on ne peut pas vivre ça bien. Quand on a des, des amis, des, des, des gens extraordinaires qui partent, on ne peut pas vivre ça bien. On sait, on sait très bien que ce métier-là, ça, ça, ça réclame toujours des résultats. Il faut toujours avoir des résultats. Là, on est dans, une, dans une, un changement. De, il y a eu un changement de propriétaire, il y a un changement donc, de direction. Il y, a, il y a plein de choses comme ça qui font que le club change. Donc, il faut s'adapter. L'adaptation, elle est difficile. Elle est difficile. Il faut, faut, faut s'adapter. Le, le plus vite possible, mais les joueurs sont très jeunes, très, très jeunes. Il y a des joueurs très jeunes, et c'est la difficulté. Cet intérim, il est différent des autres pour toi Le fait que tu donc, étais aussi proche de Ricardo, que mmh. tu avais déjà un rôle un peu... Mais il y a des choses qui ont été dites euh, qui, sont, qui, sont, qui, sont pas, qui sont complètement fausses. Par exemple, quand on a dit, oui, bon, bah, c'est est lui qui prend la parole et tout ça. Non, elle a, mais il n'y avait aucun problème de ce côté-là, je veux dire. La parole... Il, il apprenait, c'est pas, pas parce qu'on est, on est, en train, on est sur le banc, sur le banc euh, debout sur le banc, à côté des joueurs, que, que ça va changer quoi que ce soit. Je veux dire, c'est pas, pas, pas un problème, ça. Ce qui est grave, c'est qu'en France, on n'ait pas eu l'intelligence de, de, de laisser un, un monsieur comme ça euh, sur, le, sur le banc et diriger. Mais il dirigeait, c'est pas le problème, ça. Mais au moins de le laisser sur le terrain et puis de, de, de faire ce qu'il avait à faire. Bon. Mais ça, c'est pas des choses qui sont importantes. Lui, il n'avait rien à fiche de ça, c'était pas important pour lui. Ce, qu a, ce qui était important, c'était que bah, l'équipe, comment on allait la construire et tout ça, c'est pas facile. Ricardo avait mis des souhaits pendant le mercato hivernal, donc certes un profil de joueur, il n'a pas été entendu, ça a été aussi compliqué à vivre Je pense que, je pense que oui, je pense que c'est compliqué à, à vivre. Euh, moi, je l'avais connu donc, euh, quand il a construit une équipe, il a tout, bâti une équipe, il a, il a changé complètement l'équipe. Là, les données sont différentes, elles sont complètement différentes. Ce n'est plus le même club, c'est différent. Le propriétaire n'est pas le même, donc tout a changé. Voilà, c'est ça qui est compliqué. Donc, il faut intégrer ça très, très vite. Il euh, y a des gens qui sont là pour euh, recruter, il y a des gens qui sont là donc, pour entraîner, il y a des gens qui sont là pour diriger, et puis la, la, la philosophie change, ils veulent changer la philosophie, ce qui est tout à fait logique. Mais quelle philosophie en fait qu que... ben, On sait ce qu'ils veulent changer, mais qu'est-ce qu'ils veulent donner C'est ça qu'encore une fois... Il ben, y, y a une politique de jeunes joueurs, il y a une politique de jeunes joueurs, donc euh, on a bien vu, il y a deux, je, deux jeunes joueurs euh, euh, donc, qui sont arrivés, et puis euh, je, je suppose que c'est une politique assez, assez jeune, de lancer des jeunes, et puis de... Mais comme je l'ai toujours dit, moi, il faut aussi des joueurs à côté qui soient, euh, qui soient mûrs, qui soient matures pour pouvoir encadrer tout ça. Sinon, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Vous parliez de résultats, donc les nouveaux patrons veulent des résultats rapides. Hein. C'est normal. Euh, c'est normal, vous mmh. euh, Prochain match, avec encore des rumeurs de l'arrivée d'un autre entraîneur euh, qui devrait être nommé. On a, on a dit un grand nom, on parle de Paolo Souza. Et, euh, euh, Qu'en est-il pour préparer le, la prochaine échéance qui, est, qui arrive, euh, je ne vais pas dire demain, mais après demain Moi, je ne m'occupe pas de ça. Moi, je ne suis pas au courant de quoi que ce soit. Donc, je, je lis euh, les journaux, mais euh, moi, je ne m'occupe pas de ça. Mon, mon rôle, c'est de, de préparer euh, Montpellier. Voilà, c'est ça. Donc, il faut tout faire pour que ça se passe bien. Et on, est, on, on doit faire quelque chose contre Montpellier. Il faut absolument réagir. Il faut que les joueurs, justement, aient, une, euh, aient cette volonté, cette rage de... de, de de, de chez, chez nous, de, de, de gagner, de ne pas perdre de points déjà, et de gagner. On sait que c'est difficile. Hein. C'est une équipe qui n'est qui est, qui est, qui est pas simple à manœuvrer, avec, euh, avec un joueur qui revient, donc dans un, deux joueurs, il y en avait un autre aussi au milieu de terrain, mais euh, un attaquant qui revient chez lui, donc, qui, a, qui va avoir beaucoup de, 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 de force pour pouvoir essayer de nous marquer des buts, ce qui était tout à fait normal, mais à nous de réagir, à nous de montrer qu'on est capable de faire des choses bien. Et on est capable de faire des choses bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vais insister, mais euh, vous dites que c'est une équipe jeune, donc c'est compliqué à gérer mentalement, mmh. et avec euh, des annonces, des rumeurs dans tous les sens, comment justement vous les gardez C'est ça, c'est ça qui est compliqué. C'est ça, ça, qu ça qui est compliqué. Voilà, voilà la difficulté, c'est ça qui est compliqué. Et c'est pour ça que sur des matchs comme ça, parce que nous, il nous faut des points absolument. Nous, nous, il faut gagner absolument. Il faut prendre des points chez nous, à, euh, quelle que soit l'équipe. Et il faut euh, aussi peut-être euh, là réfléchir à encadrer euh, avec peut-être un encadrement un petit peu plus euh, mature. On est obligé. L'approche du match de l'an dernier, selon toi, l'approche du match de Montpellier là, est-ce que ça ressemble au match de Nantes l'an dernier où Tu savais qu'il allait y avoir un nouveau coach qui allait arriver euh, juste après. C'est un peu pareil, sauf qu'on est à l'extérieur. Bon voilà, c'est un, mais c'est un peu le même 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 principe quoi. 
C'est un peu le même principe. Simplement, on n'avait pas fait la... Là, on a fait vraiment une saison longue. Vraiment. Moi, j'insiste là-dessus. Hein. Vraiment, on a fait une saison longue. Ce n'est pas, c'est pas euh, anodin de voir souvent les entraîneurs qui se plaignaient de faire la Coupe d'Europe quand, à Bordeaux. On, on l'a vu, je ne sais pas combien de fois. Moi, je, nous, on n'a pas tenu ce discours-là. On n'a pas tenu ce discours-là. On a été à fond. On a, on a dit, on joue, on joue le, la Coupe d'Europe à fond. On y va. Ça, ça mérite. Seulement, seulement, le problème, c'est qu'il y a six matchs de qualification pour pouvoir euh, rentrer dans cette Coupe d'Europe, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, ça amplifie le problème. Et je pense que c'est tout simplement ça. Il n'y a rien de... de, de, de de, de... J'en ai vu des, des équipes, j'en ai vu des, 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 des joueurs jouer beaucoup. Là, on a beaucoup, beaucoup fait de matchs, beaucoup joué. Donc euh, voilà. Et ça, ça a perturbé l'équipe. On n'a pas assez de maturité pour pouvoir enchaîner. Bon, voilà, c'est, c'est comme ça, c'est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Mais il y a eu des belles choses, il hein. y a eu des bons matchs. Il hein. y a eu des très, très bons matchs. On a l'air de gommer là, tout ce qui se passe là, depuis deux mois euh, bah, par rapport à tout ce qu'on a fait. Il euh, ne faut pas exagérer non plus, je veux dire. Il faut, faut être sérieux. Est-ce que tu as le, le sentiment d'être un peu livré à toi-même en ce moment Un peu pour ma question, mais... <rire> que, bon, on a l'impression que tu es le seul à parler dans la tempête. En fait, bon, voilà. Et j'essaye de faire au mieux. Moi, mon rôle, c'est de, c'est de, c'est de limiter la casse. Quoi. C'est de, de faire attention. De, de, de... J'ai, j'aime le club. Hein. Si je suis là depuis longtemps dans ce club-là, c'est parce que j'aime le club. Hein. Je suis resté, j'aurais pu partir. Hein. Donc j'aime le club. J'aime les gens voilà, qui sont dans le club. Et... Et pareil avec les joueurs que, que l'on a, on a, on a, on a je suis, moi j'ai une, une âme de formateur donc, euh, au départ, donc c'est ça. Mais bon, c'est compliqué parce qu'il y a, pl- il y a eu plein de changements. Euh, déjà au début de l'année, quand on a commencé la saison, on a dit « Oh là là, il va y avoir une grosse crise, un gros truc », c'était ce que tout le monde annonçait. Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu. Donc euh, voilà, maintenant là on est dans, on est dans, dans la difficulté, maintenant... Euh, Bon, il reste, il y a du temps, il faut prendre des points et puis il faut, se, faut vite se sauver et puis je, je suis certain que ça repartira. Et quel est envie Tu te sens juste pour prolonger, tu te sens soutenu par le, Justement, on parlait du président tout à l'heure. Tu as des mots de réconfort, on te dit bon, mais, Eric. Euh, mais, mais là, je crois que c'est... Euh, je, je, je l'ai été dans, dans la presse, j'ai vu un article dans la presse où je, je, je l'ai été par, par M. Dagrosa, mais le problème, moi, c'est, mon rôle, moi, c'est pas ça. Mon rôle, c'est pas d'être soutenu. Mon rôle, c'est de faire le, mon travail. Après, je sais ce que c'est que ce métier-là. Je connais le métier suffisamment pour savoir que c'est, des, que c'est très, très difficile. Mais c'est, ça fait partie. C'est pour ça que je fais ce métier-là aussi. Hein. Ça fait partie de mon métier. Bon, bah, c'est très dur. En ce moment, c'est très dur. Toutes les situations que j'ai, j'ai, euh, qui, m'a, qui m'ont permis de remplacer des, des, des gens que j'aimais beaucoup, en plus, c'est déjà compliqué. Et puis euh, après, bah, il faut s'arracher, il faut, il faut se battre, et, euh, faut se battre pour le club. Moi, je pense au club, et puis après, on fera le maximum. Et, et puis, j'espère que les, que les joueurs vont, vont tenir compte de tout ça, parce c'est que c'est des êtes, situations. Vous euh... êtes prêt à travailler avec le prochain aussi pour faire un... bah, De toute façon, euh, moi, j'ai fait ça toute ma vie. Alors, euh, je veux dire, bon, c'est pas le, 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 le souci. Moi, pour l'instant, j'ai aucune information. Je, je... Bon, voilà, c'est tout. J'ai aucune information, sincèrement, j'ai aucune information. C'était compliqué pour Patrick Colta de rester dans le groupe. Là non, il a fait son travail. Non, non. Non, mais c'était, c'était normal. Ricardo lui a demandé aussi de rester comme ça. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Non, 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 non. Je crois qu'il faut... Dans, dans ce métier-là, on ne peut pas non plus disjoncter à tout moment. On ne peut pas faire ça. Donc, c'est, c'est, c'est notre devoir d'être... Sinon, on fait un autre métier. Et puis, et puis voilà, on le sait. Moi, je, je suis habitué à ce genre de, de, de choses-là. Bon, je ne dors pas bien. Bon, bien sûr, je suis comme tout le monde. Dans ces moments-là, on ne dort pas bien, mais il faut, il faut, euh, j'ai l'habitude de, de voir ça, mais, et puis en plus, quand c'est des amis, quand c'est, c'est souvent, il y, y a eu beaucoup de cas où ce sont des amis qui sont partis hein, en tant qu'entraîneur, et le fait déjà de les remplacer, c'est, ça me paraît déjà, moi, euh, presque un scandale de les remplacer, euh, parce que ça me, ça, me, ça me gêne, mais c'est, ils savent très bien, tout le monde sait très bien, et puis les entraîneurs savent très bien que c'est, c'est comme ça. Quel levier tu peux utiliser cette semaine Est-ce que tu essayes de... Bah, le levier, c'est... Que... Est-ce que dans, dans le jeu aussi, faire des petites choses pour essayer de faire des petits... Je joueurs. pense qu'il y a déjà une, une chose, je pense qu'il faut un petit peu de métier pour, dans, dans l'équipe, dans la, la composition de cette équipe-là, je pense qu'il faut un peu de métier. Bon, de livrer des jeunes, par exemple, que des jeunes dans un, un, un match comme ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, il faut faire attention. Faut... Moi, je dis toujours, les... les les jeunes, il faut, les, il faut aussi les protéger. Il y a des moments où il faut les lancer. Mais tout le monde, tout le monde n'est pas, n'a pas une maturité comme, euh, comme certains joueurs en, à très haut niveau. Tout le monde n'a pas ça. Il faut, il faut euh, faire attention à ça. Voilà. Donc dans des situations de, 
de, de, de crise un petit peu comme ça, où il y a, il y a des changements. Il faut vraiment avoir des joueurs sur qui on puisse compter. Parmi euh, Benoît et Jimmy qui sont assez présents, que ce soit mmh. médiatiquement, voilà, on, on Yaro. Euh... Est-ce que tu as été déçu des, des jeux de cadre non. 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 non, non, non. Non, non. Il n'y a pas de. Non, non, mais je, je, je l'aurais dit. Hein. Déjà, je l'aurais dit, mais je n'ai pas de déception. Il y a des gens qui sont prêts pour faire peut-être ce match-là, d'autres qui sont moins prêts parce qu'ils ont été arrêtés, ils ont été blessés, ils ont, ils ont eu un pépin. Euh, mais il faut mettre la, essayer de mettre la meilleure équipe possible, parce que c'est important, c'est très grave ça. Hein. C est, c est, là, il faut absolument gagner, il faut absolument prendre des points, vite. Moi, je l'ai dit vite, parce que ça permettra au groupe de, un petit peu de respirer. Tu parlais de Gaëtan tout à l'heure rapidement, ouais. sans citer, mais... Tu... Comment tu vois un peu son évolution cette saison C'est bien, moi j'étais. Euh... Moi quand je l'ai vu partir, j'ai trouvé ça, je l'ai dit, hein, je vous l'avais dit, j'ai trouvé ça très bien. Il faut prendre à un moment donné quand on est en formation. Surtout lui, il a vécu plein de choses ici. Moi je, je l'avais fait jouer hein, à Nantes hein, quand, euh, quand euh, j'avais pris l'équipe. Donc c'était quelqu'un sur qui je comptais et je savais qu'il n'allait pas me décevoir, il ne m'a jamais déçu, jamais. Il y a des joueurs comme ça qui ne déçoivent pas. Mais c'est compliqué de jouer aussi des fois dans des clubs comme Bordeaux. À l'époque c'était compliqué. A tel point que pendant un moment, on avait mis côté gauche, voire même on, on, on pensait le faire reculer un petit peu au niveau du poste. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais lâché. Il n'a jamais lâché. Jamais, jamais, jamais. Il a toujours été, quand il y avait une possibilité de prêt, il était toujours euh, euh, très, très favorable à ça. Il a, il a bien fait, il mène bien sa carrière et puis je suis très content pour lui. Est-ce que tu te dis que le club va être parfois plus patient avec des profils comme ça, qui ne sont peut-être pas les meilleurs joueurs du monde, mais qui, qui ont un état d'esprit Peut-être, de... peut-être, mais pas, on ne peut pas tout réussir. On ne peut pas. Dans un club, on ne peut pas tout réussir. Il y a des joueurs qui sont plus précoces que d'autres. Voilà, c'est tout. Puis ça arrive partout. Moi, je discutais avec des, des formateurs, avec, avec Rénal de Noix une, une année, parce que ils avaient, lui, il avait raté un joueur qui, qui avait signé à Rennes. Il s'est dit, mais je, je m'en veux parce que je l'ai vu et puis je n'ai pas eu le, 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 le réflexe. C'est pareil, c'est un choix de, de le prendre. Il y a eu plein de, plein de choses comme ça. Et un joueur comme Gaëtan, il y en a plein dans les clubs, mais plein qui ont le caractère, qui se battent jusqu'au bout, il n'y en a pas beaucoup. Donc lui, il a continué, il ne s'est pas, pas relâché, il a accepté les prêts, il n'y en a qui n'auraient pas accepté. Et puis ça s'est très bien passé pour lui. J'ai juste une petite question, tu dis que tu dors bien en ce moment. Mm -hmm. Pour mieux dormir, qu'est-ce qu'il te faudrait <rire> Je ne sais pas. Non, mais... Je sais pas. Ça serait quoi ta, saison de... ta fin de saison idéale en fait, pour... voilà. faut... J'en sais rien, sincèrement, j'en sais rien. Je ne me, je me pose vraiment pas cette question-là. Moi, je suis dans l'instant immédiat. Je ne je peux pas faire ça dans ce métier-là. On ne peut pas. Oui, mais sans, je fais le maximum de ce que je... Tu es aussi un cérébral, tu vois bien ce qui se passe. En fait. oui. Donc, euh, dans, comment il faudrait que ça soit, pour que ça soit plus, plus une situation apaisée Non, mais je, moi, ce que je souhaite, c'est que l'équipe, elle redémarre. Elle va redémarrer, c'est sûr. Elle va, elle va redémarrer. Voilà. Là, je serai content et puis je, je le sais. Mais tout ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire la, la saison qui était très longue, très, très pénible et compliquée... On savait qu'à un moment donné, ça pouvait arriver. On le savait. On le savait parce que c'est tous les entraîneurs avec qui j'ai travaillé qui ont eu ce genre de choses-là. Et avec moins de matchs, tous ont eu à un moment donné peur et un peu de ça en disant on va, on va traverser un, une période qui va être très, très difficile. Je l'ai vu, je l'ai entendu et, et c'était vrai. En plus, c'était vrai. Ils avaient raison. Mais d'un autre côté, on ne pouvait pas se permettre de, de ne pas la jouer, cette Coupe d'Europe. Comme il y avait des jeunes, c'était l'occasion... Mais en mettant, on n'a pas mis la pression sur la qualification. Donc, ça qu'il faut dire, on n'a pas mis la pression. On aurait pu le faire, ça s'est joué à pas grand-chose. Mais c'était des petites erreurs, de, de, souvent de jeunesse, des petites erreurs de jeunesse. Et, euh, mais c'était bien parce que ça a permis aussi à Jules de, de, bah, de, de s'épanouir et puis d'atteindre un niveau qu'il n'aurait peut-être pas connu si on n'avait pas fait ces matchs-là. Ça, je suis sûr et certain. Pareil pour, euh, pour Aurélien, pareil pour Zedou. C'est des jeunes qui ont participé, je regardais tous les matchs qu'on a fait jusqu'à présent, qui ont participé à la Coupe d'Europe, qui ont, qui ont été à la qualification avec nous. Euh, Aurélien a fait le dernier match de qualification avec nous. Euh, donc, ce n'est pas rien. C'est une, une expérience qu'ils qu vont avoir en eux et qui servira pour le, pour le futur. Donc, ça, c'est très bien. C'est l'idéal. Et je pense que c'est certainement une politique que veut mener le club actuellement. C'est la nouvelle direction et les nouveaux propriétaires. Je pense que c'est ce genre de... Mais c'est difficile d'atteindre la Coupe d'Europe. C'est ça le problème. Et toi, du trop, du coup. Alors, il ben, y a des petits bobos, justement, avec les deux jeunes. Il y avait des petits bobos avec Aurélien, des petits bobos avec Zedou. Voilà, des, euh, donc Pablo, forfaits, Pablo, ça va. Ils sont forfaits ou... Non, 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 mais... Euh, 
Zedou, je sais pas. Je ne sais pas, c'est un petit peu des petits... Des... Ça va bien, ça va bien, mais il faut être là. là dans un match comme ça, il faut vraiment être à, à bloc, hein, il faut être à fond. Igor, il sera dessus, Non, Igor, il est out. Et lui, Romain, il accordé mieux Pareil. Pareil. Quoi pour Igor, si Igor, il a une, un problème au niveau du talon. Et puis, euh, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Mais euh, bon, il y a plusieurs traitements à faire. Et puis, il faut, faut qu'il veuille le faire. Parce que c'est toujours pareil. Il faut toujours... Euh, donc, euh, c'est des choses qui sont embêtantes. Euh, il, a, il, a, il est... Bon, c'est des choses qui, sont, qui, sont, qui lui font mal. Bon, il a, il a un problème à haut talon avec les chaussures et tout ça. Donc, il n'arrive pas à résoudre ce problème-là. C'est pas grave. Mais bon, ça, ça l'empêche de jouer. Donc, voilà. Le report de 4 jours a fait... Bien pour toi, pour le tableau. Il a oui, mais ça a, été, ça a été, je suppose, comme pour Montpellier, euh, quelque chose de pas bien. Je veux dire, les, les reports, on est l'équipe à faire le plus de reports. Lyon, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas eu ça. Et je ne dis pas, et, et, et c'est un club que j'estime beaucoup, beaucoup, Lyon. Parce que c'est très, 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 très sérieux et ils font les choses bien. Ils n'ont pas eu de choses comme ça. Donc il faut. Nous, on s'est trouvé dans une situation où on n'arrêtait pas de reporter, reporter, reporter. Et puis, on reporte, euh, on reporte. Euh, mais oui, mais ça a, des, ça a des incidences catastrophiques. Catastrophiques, ce genre de truc-là. La preuve, c'est qu'il y a un entraîneur qui s'en qui va. Il y, y a tout un, un club qui change. Donc, c'est des petites choses comme ça qui peuvent intervenir, qui peuvent... Euh, euh, ce qui semble pas grave, mais qui, on se retrouve avec quatre matchs à l'extérieur. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Quatre matchs à l'extérieur... Euh, en remettant Paris au milieu de, 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 de Détroit. Je veux dire, euh, c'est pas simple. Hein. Et ça arrange pas les choses. Je veux dire, ça nous a pas arrangé du tout. Pas du tout. On aurait eu peut-être une, une victoire entre tous ces matchs-là. Euh, peut-être qu'on bah, serait pas là en train de, de discuter de ces choses-là. Certainement.